这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言，即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。为什么众人听到一欢姓叶赫那拉之后会如此大惊失色？难道叶赫那拉的诅咒是真的？明朝时期女真诸部连年内战，当时呢女真主要分为三大部落：海西女真、建州女真和野人女真。大部落之下呢又分裂出诸多小部落，他们之间摩擦不断，征战不止。叶赫那拉呢属于海西女真，也是满洲诸部战斗力非常强的部落。当年能力还没有觉醒的努尔哈赤来到了叶赫部，叶赫部的首领杨吉努慧眼识才，把自己只有八岁的女儿孟古哲哲许给了他。说等到女儿长大后，便让她到建州与其完婚。孟古哲哲嫁给努尔哈赤之后，四年便生下了皇太极。按理说，有了这层联姻关系，叶赫那拉部和爱新觉罗部应该和平相处才对。可实际上却恰恰相反，联姻并没有让大家放下屠刀，各部之间依旧征战不断。在努尔哈赤的领导之下，建州女真爱新觉罗氏迅速崛起，一山不容二虎。努尔哈赤为了统一女真各部，与叶赫部发动了激烈的交战，最后叶赫部战败。相传叶赫部的首领在临死之际对天发誓，说即使我叶赫部只剩下一个女子，也要灭你建州女真。正是这句誓言，让爱新觉罗的子孙耿耿于怀，处处提防着叶赫那拉氏。从此以后，民间就有了“王清必叶赫那拉氏”的流言传出，甚至还传出了清朝皇室不许叶赫那拉氏女子入后宫的规矩。不过，毕竟是民间传言，真实性还是有待考证的。毕竟清朝的后宫还是有很多姓叶赫那拉的嫔妃，就像是乾隆的淑妃、咸丰的玉嫔等等，还有康熙年间的重臣纳兰明忠以及他的儿子纳兰性德，全都是叶赫那拉氏的族人。值得一提的是，纳兰明忠的祖父是金台吉，当年呢就是他联合九部联军征讨建州女真的。虽说民间传言不可全信，但大清王朝的灭亡确实和叶赫那拉氏的两个女性后代有着说不清的关系。一八五二年，一名叫叶赫那拉姓真的女子入宫，赐封号兰桂。贵人四年就晋封为了怡嫔，她就是前后掌晚清政权近半个世纪的慈禧太后。而一九一二年，慈禧太后的亲侄女叶赫那拉敬妃，也就是隆裕太后，签订了清帝的退位诏书。有些东西冥冥之中自有安排，该来的总会来的。月季是什么低贱身份，也配合咱们平起平坐？况且现在皇上还在孝期呢。扎龙为什么敢在守孝期把小琵琶精纳入后宫？古人非常非常非常的重视孝道，扎龙又是天子，按理说四大爷去世，扎。龙要为他爹守孝三年才对，这个叫国丧。不但是他，凡是在国丧期间，举国上下都要为皇帝扶丧，期间是禁止一切娱乐活动的。这个娱乐活动里面呢，还包括嫁女、娶妻、生儿育女。然而扎龙扶丧期未满，就叫人拨了一批南府的琵琶妓听曲享乐，期间还和其中一个乐妓对上眼了。白瑞基走的时候恋恋不舍，三笑流群的样子，一下子就把扎龙的魂儿给勾走了。到了晚上就忍不住照应了他，还疯了没答应。按理说扎龙做出如此有违公规的事，太后就算不狠狠惩处他，也该好好的劝导他几句。但老年嬛嬛并没有过多的责骂他，只是免了白瑞基的册封礼。老年嬛嬛和扎龙并不是亲生母子。扎罗这个人呢，疑心病最重了。初登基的时候，他们俩都互相提防着对方。那时候，嬛嬛让如意留在前底，美其名曰是让他帮过世的姑母守孝。扎罗呢，本来就对嬛嬛有提防之心，再加上他不让自己心爱的女人进宫，直接就报复起来了。用修缮慈宁宫为由，把嬛嬛撵到了寿康宫居住，当众吓他的面子。可见此时的扎罗，虽然表面上和嬛嬛还是一副母慈子孝的温情画面，但实际上他已经摆脱了他的控制。他是皇帝，为所欲为。富察郎话虽为皇后，但他却格外的顺从，从不在意对错。扎龙说什么就是什么，那太后能做的呢，也无非就是规劝。可这小琵琶精他不是外人，那可是嬛嬛自己安插到扎龙身边的眼线，他巴不得扎龙早点宠幸他呢。所以，就算扎龙在守孝期一时兴起宠幸了宫女儿，也没人能管他。本身就是扎龙自己有意违反禁令，至于去太后那里认错，也不过是走走过场，做做样子，维持一下自己的形象罢了。原来在红丽选福晋的时候，就已经暗示了如意、郎华和高继月的婚姻结局。红丽在选福晋的时候，被选中的人会被赐一把如意。这把如意到过青英的手里，到过富察郎花的手里，就是没有到过高希月的手里。他一上来就被赐了黄金，后来还是在四大爷的操作之下才进了王府，成了使妾格格。从一开始，高希月就已经出局了。即使他侍奉扎龙多年，对他一心一意，可扎龙从未给过他一丝真情。之所以对他格外宠爱，和他爹在前朝的功劳有很大关系。臣妾以为您是真心喜欢臣妾的，可臣妾错了。最后，扎龙舍弃高希月的时候，也和当初选秀赐黄金百两一样，毫不留情。至于郎化，明明福晋如意已经到手了，但却因为青英的出现，眼睁睁地看着如意被拿走。虽然最后他还是成了嫡福晋，但却如坐针毡，总是担心会被如意越俎代庖。金蚕里是中宫皇后。为天下之父做榜样的大礼仪。
今年却是嫌贵妃越俎代庖，因此之后他便将其视为头号敌人。同时，也正是因为道士的如意被夺走，所以兰花这一辈子都在证明自己才是做皇后的最佳人选。即使后面已经病入膏肓，也要拖着病体陪扎龙宗巡，以此来捍卫自己的正式地位。毕竟从一开始，红丽选兰花就心不甘情不愿，她看中的只是兰花这个人是个大家闺秀，端庄持重，适合做皇后，对她呢也没有几颗真心，甚至在她弥留之际，对她说。不拆穿他的真面目，是为了自己的脸面。这些年，你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体。但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也是非常可悲啦。最后就是如意了。最开始呢，红丽满心欢喜的把如意交到清英的手里，这就像他们的青梅竹马、年少情深一样。可之后因为皇后出了事儿，作为她的侄女，清英也受到了连累，而那个道士的如意也被红丽亲手拿了回去。这不就是如意和扎龙的婚姻吗？得而复失。如意执念于少时的青梅竹马，两小无猜，总以为当了皇后就能和扎龙恩爱到白头，结果却是从新婚燕尔到横眉冷对。到最后伤透了心，郁郁离世。那把谁都没有得到的如意，似乎也在预示着他们的人生，谁也不会如意。好了，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。